வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெயபால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் உள்ள தியாகிகளுக்கு மாத உதவித்தொகை ரூபாய் ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவு புதுச்சேரி மாநில மக்களின் நலனுக்காக சொகுசு வாழ்க்கை வாழாமல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருப்பதாகவும் முதல்வர் நாராயணசாமி வேதனை புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களில் பரவலாக மழை பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி திமுக வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கட்சி அலுவலகத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் முரசொலி மாறன் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை புதுச்சேரியில் உள்ள தியாகிகளுக்கு மாத உதவித்தொகை ரூபாய் ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநில மக்களின் நலனுக்காக சொகுசு வாழ்க்கை வாழாமல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருப்பதாகவும் முதல்வர் நாராயணசாமி வேதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் எழுபத்தி மூன்றாவது சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி புதுச்சேரியில் உள்ள சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை கருவிற்கும் நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் கம்பன் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தியாகிகளுக்கு சாலை அணிவித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கௌரவித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான தியாகிகள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக விழாவில் பேசிய முதல்வர் நாராயணசாமி நாடு முழுவதும் ஒரே கட்சி ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் ஒரே மதம் இருக்க வேண்டும் ஒரே குடும்ப அட்டை இருக்க வேண்டும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வர நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சி முயற்சி செய்வதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் சுதந்திர தினத்தன்று ஆளுநர் கண்பேடி அடுத்ததன் அடிப்படையிலும் சம்பிரதாயத்திற்காக ஆளுநர் மாலைக்கு சென்றதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் புதுச்சேரி மாநில மக்களின் நலனுக்காக சொகுசு வாழ்க்கை வாழாமல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள தியாகிகளுக்கு மாத உதவித்தொகை உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் உள்ள தியாகிகளுக்கு முதல்கட்டமாக மாத உதவித்தொகையில் ரூபாய் ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் கலாலுறையை தவிர நம்முடைய அரசுக்கு எந்த விதமான வருமானமும் கிடையாது மத்திய அரசானது நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் சுதந்திரம் பெற்ற பொழுது நமக்கு தொண்ணூறு சதவீத மானியம் கொடுத்தார்கள் அது படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு உங்களது பல்வேறு கோரிக்கைகளை உங்களது உங்களது எண்ணங்களை உங்களது ஆதரவுகளை அவ்வப்போது அன்பழன் அவர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற தியான கம்பல்களை எதிரிய இந்த விழாவில் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற துறையினுடைய செயலாளர் அவர்களே ஊடக நண்பர்களே புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களில் பரவலாக மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் நேற்றிரவு புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களான அரியாங்குப்பம் தவளகுப்பம் மூலகுளம் வெளியூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் திடீர் மழை காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி திமுக வடக்கு மாவட்ட சார்பில் திமுக கட்சி அலுவலகத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் முரசொலி மாறன் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாள் விழா திமுக சார்பில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் புதுச்சேரி மாநில திமுக வடக்கு மாவட்டம் சார்பில் முரசொலி மாறன் பிறந்த நாள் விழா வடக்கு மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இதில் வடக்கு மாவட்ட திமுக அமைப்பாளர் எஸ் பி சிவக்குமார் கலந்து கொண்டு முரசொலி மாறனின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் அவரை தொடர்ந்து திமுக நிர்வாகிகள் ஆறுமுகம் பிரபாகரன் உட்பட ஏராளமான திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு முரசொலி மாறனின் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பூமியான்பேட்டையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ராகவேந்திரா சுவாமிகள் ஆலயத்தின் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மக உற்சவ விழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன பூமியான்பேட்டையில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தின் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மகோற்சவ விழா நடைபெற்று வருகிறது விழாவை ஒட்டி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் ஆலயத்தில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் ராகவேந்திர சுவாமி எழுந்தருளி அருள் பாலித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ராகவேந்திர சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி திருவள்ளுவர் நகரில் உள்ள ஸ்ரீ துலுக்கானாத்தம்மன் ஆலயத்தில் ஆடி திருவிழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற அம்மன் திருத்தேர் வீதி உலவில் 
புதுச்சேரி திருவள்ளுவர் நகரில் உள்ள ஸ்ரீ துலகநாதம்மன் ஆலயத்தில் ஆடி திருவிழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற அம்மன் திருத்தேர் வீதி விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி திருவள்ளுவர் நகரில் ஸ்ரீ துலகநாதம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் ஆடி திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை இரவு அம்மன் வீதி விழா நடைபெற்றது முன்னதாக துலுக்கானத்தம்மன் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மின் விளக்குகளால் ஜொலித்தார் பின்னர் அம்மனுக்கு தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டு திருத்தேர் வீதி விழா நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் இந்திய அரசு நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் மாற்றுத்திறனுடையோர் சமூக மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற சுற்றுவட்ட இளைஞோர் பாராளுமன்றத்தில் ஏராளமான இளைஞர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்திய அரசு நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் மாற்றுத்திறனுடையோர் சமூக மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில் சுற்றுவட்ட இளைஞர் பாராளுமன்றம் நிக்கோல் தூரிய குடியிருப்பில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியை மாற்றுத்திறனுடையோர் சங்க ஜான் பீட்டர் அனைவரையும் வரவேற்றார் நேரு யுவகேந்திரா மாவட்ட இளைஞர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தெய்வ சிகாமணி தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் இதில் சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் விழிப்புணர்வு குறித்தும் சமூக முன்னேற்றத்தில் இளைஞர்களின் பங்கு குறித்தும் பாராளுமன்ற விவாதம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான இளைஞர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் மூலியமா வந்து சின்ன சின்ன உதவிகள் ஏதாவது மக்களுக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஜான் பீட்டர் மாதிரியோ இல்லை சக்திகள் மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னா சின்ன உதவிகள் ஏதாவது ஒரு சிறுகட வைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு தயார் மிஷின் வாங்குறதுக்கு அது மாதிரி இருந்தாங்க புதுச்சேரியில் உள்ள பல்வேறு அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற திருத்தேர் வீதி விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் சேவர்பாளையம் செல்லப்பெருமாள் கோவில் வீதியில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ புட்லாயம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தின் முதலாம் ஆண்டு பிரமோற்சவ விழா கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவையொட்டி தினந்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதி விழா நடைபெற்று வந்தது நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு அம்மன் திருவீதி விழா நடைபெற்று வந்தன முன்னதாக புட்லாயம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருத்தேரில் எழுந்த ரிலி காட்சி அளித்தார் பின்னர் அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு திருத்தேர் திருவீதி விழா நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல் முத்தியால்பட்டை கருவடிக்குப்பம் பாதையில் ஸ்ரீ ஆதிசேஷ ஆண்டாள் அம்மன் சமேத ஸ்ரீ ரங்கநாத சுவாமி ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தின் இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்று வந்தது இதையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை இரவு அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருத்தேர்வில் எழுதி காட்சியளித்தார் பின்னர் அம்மனுக்கு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு தேர் வீதி விழா நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற இரத்த தான முகாமில் ஏராளமான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு இரத்த தானம் செய்தனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி மாநில விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் இரத்த தான முகாம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாநில முதன்மை செயலாளர் தேவபொழிலன் கலந்து கொண்டு இரத்த தான முகாமை துவக்கி வைத்தார் இதில் திரளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு இரத்த தானம் வழங்கினர் முள்ளிவாய்க்கால் பத்தாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் மாநாட்டில் பழ நெடுமாறன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் புதுச்சேரி செட்டி திருப்பகுதியில் உள்ள சோழைய செட்டியார் மண்டபத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் பத்தாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டில் புதிய நூல் அறிமுகம் மற்றும் கருத்தரங்கம் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பழ நெடுமாறன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து முன்னிலை வகித்தார் மேலும் இவ்விழாவில் பல்வேறு அமைப்பு நிர்வாகிகள் தமிழறிஞர்கள் கவிஞர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இந்திய பேசாத மக்கள் விரும்புகின்ற வரை இந்தியனை ஆட்சி மொழியாக வாழ்வோம் ஆங்கிலத்தை இந்தியாவுக்கு இணைப்பு மொழியாக இருக்கும் என்று மறைந்த பண்டைய ஜவஹர்லாலுக்கு கொடுத்த உறுதிமொழியை மூவர் நிறத்தில் ஜொலித்த துபாய் புர்ஜ் கலிஃபா உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலிஃபா இந்திய மூவர்ண தேசிய கொடி நிறத்திலான ஒளி விளக்குகளால் பிரகாசித்தது எழுபத்து மூன்றாவது இந்திய சுதந்திர தின விழா ஆகத்து பதினைந்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டிய நிலையில் துபாயில் உள்ள உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலிஃபா நேற்று இரவு இந்திய மூவர்ண தேசிய கொடியின் நிறத்திலான எல்இடி விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பிரகாசித்தது இதை போல் பாகிஸ்தான் சுதந்திர தினத்தை ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி கொண்டாடும் விதமாகவும் அந்நாட்டு தேசிய கொடி புர்ஜ் கலிஃபா கட்டிடத்தில் ஒளிர்ந்தது வெள்ளிக்கிழமை இரவு எட்டே முக்கால் மணிக்கு பாகிஸ்தான் கொடியும் அதைத் தொடர்ந்து எட்டு நாற்பத்தி நான்கு மணிக்கு இந்திய கொடியும் எல்இடி விளக்குகளால் பிரகாசித்தது யூஏயில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் பலரும் அதிக அளவில் பணிபுரிந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இன்று 
இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கும் ராட்லிப் கோடு வெளியிடப்பட்டது ஆகத்து பதினேழு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதை பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ராட்லிப் கோடு என்பது இந்தியாவில் இருந்து பாகிஸ்தானை பிரிக்கும் எல்லை கோடு இது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இதே தேதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டது சிரில் ராட்லிப் என்பவர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குடு எண்பத்தி எட்டு மில்லியன் மக்களை கொண்ட ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஐந்தாயிரம் சதுர மைல்கள் பரப்பளவு நிலத்தை இந்த எல்லை கோடு கொண்டு விரித்தது மேலும் இதே தேதியில் நடந்த பிற நிகழ்வுகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மிசிசிப்பியில் இடம்பெற்ற சூறாவளியில் இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டு சோவியத் எரோபிளோட் வானூர்திகள் உக்ரைன் வான்வெளியில் மோதியதில் நூற்று ஐம்பத்து ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதலாவது சிடி ஜெர்மனியில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு துருக்கியில் இஸ்மித் என்ற இடத்தில் ஏழு புள்ளி நான்கு ரிட்டர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதில் பதினேழாயிரம் பேர் வரையில் கொல்லப்பட்டனர்
ஆற்றில் போல உடலில் புகுந்து தன் வேலைகளை காண்பிக்க ஆரம்பித்து வருகிறது எனவேதான் சரியான சிகிச்சை பெறாமல் உடவில் பரம்பிக் கொண்டே இருக்கும் குணம் பெறுவது கடினமாக உள்ளது வெண்புள்ளி குணமாக மூல பொருட்களை மருந்தாக கொடுத்து குணமாக்க முடியாது வெளிப்பூச்சி மருந்துகள் பலனளிக்காது சூரிய ஒளியில் நின்றால் தோன்றிய கரும்புள்ளிகள் மறைந்துவிடும் அறுவை சிகிச்சை முறைகளும் பொருத்தமாக இருக்காது வெண்புள்ளி நோயை பொறுத்தவரை உடலோடு கலந்திருக்கும் நுண்ணிய நச்சு ஆற்றலை மருந்துகள் மூலம் உடலில் நுண்ணாற்றலை உருவாக்கினால் மட்டுமே குணமாகும் இது கிட்டத்தட்ட முல்லை முள்ளால் எடுப்பது போலதான் எனவேதான் ஓமியோபதி மருத்துவத்திற்கென்று ஒரு தனி சிறப்பு உள்ளது ஓமியோபதி மருந்துகள் மூலம் மூல பொருட்களுக்களாக அளிக்கப்படுவதில்லை வீரியப்படுத்தப்பட்டு நுண் ஆற்றுகளாகத்தான் அளிக்கப்படுகிறது பக்க விளைவுகள் இருப்பதில்லை உலக வெண்புள்ளி நோய் தினமாக இன்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தவறான கருத்துக்கள் பல உள்ளன அவைகளில் முதல் கருத்து தொற்று வியாதி அல்ல ஒரு அழகு குறைபாடு மட்டுமே அனைவரும் சகலமாக பழகலாம் விளையாடலாம் வெண்புள்ளி நோய் குணமான சரியான சிகிச்சை முறையை தேர்ந்தெடுத்து பலன் பெறுங்கள் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது வணக்கம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் புதுச்சேரியில் உள்ள தியாகிகளுக்கு மாத உதவித்தொகை ரூபாய் ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவு புதுச்சேரி மாநில மக்களின் நலனுக்காக சொகுசு வாழ்க்கை வாழாமல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருப்பதாகவும் முதல்வர் நாராயணசாமி வேதனை புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப்புறங்களில் பரவலாக மழை பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி திமுக வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கட்சி அலுவலகத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் முரசொலி மாறன் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை